ప్రపంచంలో ఎంతోమంది మేధావులు సైంటిస్టులు ఉండేవారు ఎప్పటికీ ఉన్నారు కూడా అయితే ప్రపంచాన్నే మార్చేసే సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన వాళ్లే అత్యంత తెలివైన వాళ్ళు అనేది విశ్లేషకుల నమ్మకం ఎందుకంటే భూమిపై మనిషి మనుగడనే మార్చేశాయి వారి సరికొత్త ఇన్నోవేషన్స్ కొత్తవి కనిపెట్టాలనే తాపత్రయంతో తమ జీవితాలనే త్యాగం చేశారు అది ఎంతలా అంటే కనీసం తినాలి స్నానం చేయాలి కుటుంబం దగ్గరకు వెళ్ళాలి అనే విషయం కూడా మరిచిపోయి పరిశోధనలకే జీవితాలను త్యాగం చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు భూమిపై బ్రతికిన అత్యంత తెలివైన టాప్ టెన్ మోస్ట్ ఫేమస్ పర్సన్స్ ఎవరో ఒకసారి చూసేద్దాం అత్యంత తెలివైన వారు అనగానే అందరికి కూడా రెండు మూడు పేర్లు బాగా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి వారిలో నెంబర్ వన్ సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఉందని కనిపెట్టిన ఆయన గత మూడు వందల ఏళ్ల నుంచి సైన్స్ ను శాసిస్తూనే ఉన్నారు ఆయన కనిపెట్టిన గ్రావిటీ సిద్ధాంతాలే నేటి రాకెట్ ప్రయోగాల నుంచి అంతరిక్ష పరిశోధనల వరకు కూడా మనం ఫాలో అవుతున్నాం ఆయన రాసిన మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఫిలాసఫీ అనే పుస్తకం ఎన్నో కొత్త ఆవిష్కరణలకు కారణమైంది ఒకరు అద్భుత ప్రారంభం ఇస్తే దాని నుంచి ఎన్నో అద్భుతాలు చేర్చు అనడానికి న్యూటనే ఉదాహరణ అయితే మనం జీనియస్ ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చే సమయంలో కొంతమంది విభేదించవచ్చు ఎందుకంటే ప్లేటో అరిస్టాటిల్ తమ ఊహలతో సైన్స్ ను మొదలు పెట్టి వాటిని ప్రయోగ స్థాయికి మొదట తీసుకెళ్లింది వాళ్లే ప్లేటోతో పాటు అతని ప్రియశిష్యుడైన అరిస్టాటిల్ అపర మేధావి ఆయన టచ్ అయిన సబ్జెక్టే లేదు మానవ వికాసం నుంచి సైన్స్ వరకు వెయ్యి వరకు రచనలు చేశారు అయితే యూనివర్సిటీ స్థాయి బోధన ఆయన మొదలు పెట్టారు తన గురువు విద్యావస్థకు పోటీగా లెజియం అనే యూనివర్సిటీని ప్రతిపాదించారు అంతేకాదు జీవుల వర్గీకరణకు ఆద్యుడు ఆయనే ప్రాణుల గురించి సులువుగా తెలుసుకోవడం కోసం కొన్నేళ్లు పరిశోధించి జీవులను విభజించి గ్రంథాలను తయారు చేసి విద్యార్థులకు బోధించారు అయితే ఆయన తత్వాలు సిద్ధాంతాలు వివాదాస్మదమయ్యాయి బరువైన వస్తువు తేలికైన వస్తువు కంటే తొందరగా చేరుతుంది ఇదే నిజమంటే దానిని గెలిలియో కాదు అని రుజువు చేశారు ఇక విశ్వానికి భూమి కేంద్రం అని ఆయన ప్రకటించారు అది తప్పని తేలిపోయింది అయితే ఆయన సిద్ధాంతాలు తన విజ్ఞానంతో తన పరిధిలో సిద్ధాంతాలనే తయారు చేశారు అయినా వాటిని తప్పని రుజువు చేసేందుకు ఎంతో మంది ప్రయత్నించినా వారు అవి బేస్ చేసుకుని కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడం జరిగింది ఇక అరిస్టాటిల్ మొట్టమొదటిసారిగా మనిషి చనిపోతే ఆత్మ కూడా చనిపోతుందని విశదీకరించారు అదెలా అంటే పదార్థం నశించినప్పుడు ఆత్మ ఎలా వేరవుతుంది వేరు చేయలేం అని చెప్పేవారు ఆ మాటలు ఆ రోజుల్లో ఆయనకు ఎంతో మంది శత్రువులను కూడా తయారు చేశాయి మరికొంతమంది ఆత్మలు మరణం గురించి చెబుతుంటే భయపడిపోయి అరిస్టాటిల్ను చంపేందుకు కూడా ప్రయత్నించారు కానీ ఆయన ఆలోచనలు సైన్స్ కు బీజం వేశాయి మేధావులంటే ప్రయోగాలు చేసేవారైనా కానే కాదు ప్రపంచ శక్తిని ఆలోచనలను మార్చి విభిన్నమైన మేధా శక్తితో మార్చగలిగేవారు కూడా అత్యంత తెలివైన వాళ్ళు వాళ్లే వారిలో షేక్స్పియర్ ఒకరు ఆయన తన రచనల ద్వారా లిటరేచర్ గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు ప్రపంచంలో ప్రతి మూలకు చదువుకున్న ప్రతి వ్యక్తికి తెలిసిన పేరు షేక్స్పియర్ ఆయన ఎప్పుడో వందల ఏళ్ల క్రితం రాసిన రచనలు తరాలు మారుతున్నా కూడా వాటి ప్రభావం తగ్గడం లేదు అందుకే సైంటిస్టులతో పాటు బ్రతికిన అత్యంత తెలివైన వ్యక్తిలో షేక్స్పియర్ ని కూడా చేర్చారు సైంటిస్టులు కాకపోతే ఆయన గొప్పతనం చదివే వారికి ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది ఇక ఆల్బర్ట్ ఐనిస్టిన్ భూమిపై బ్రతికిన వారిలో అత్యంత తెలివైన వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఆయనకు భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది ఈ ఈక్వల్స్ టు ఎంసి స్క్వేర్ ఈ సూత్రం ఎంత ప్రాచుర్యం పొందిందో చెప్పనక్కర్లేదు సాపేక్ష సిద్ధాంతం అణువుల చలనం ఐనిస్టీన్ ఫీల్డ్ సమీకరణాలు గురుత్వాకర్షణ తరంగం ఇలా భౌతిక శాస్త్ర రూపురేఖలనే మార్చేసిన ఐనిస్టీన్ కు మానవులు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉండాలి ఇక అలాగే మరో తెలివైన మొదటి మహిళ మేడం క్యూరీ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన వారికంటే కూడా ముందు పెట్టినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు కాకపోతే కొన్ని ఆవిష్కరణల తర్వాత కొత్త వాటిని కనుక్కునేందుకు మంచి చెడులు తెలుస్తాయి కాబట్టి మహాశక్తివంతమైన నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా తరువాతి తరం వాళ్ళు ముందు వారి కంటే వెనక వచ్చేస్తూ ఉంటారు మేధావులు అలా వారి శక్తిని తక్కువగా అంచనా వేయడం కాదు మేరీ క్యూరీ భౌతిక రసాయన శాస్త్రాల్లో నోబెల్ బహుమతి అందుకున్నారు ఇక ఒకటి భర్తతో కూడా పంచుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆమె కూతురు ఇరిన్ జూలీ క్యూరీ కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ అందుకోవడం విశేషం ఇలా ఒకే కుటుంబంలో మూడు నోబెల్ ప్రైజ్లు ఇక రేడియో ధార్మికత అనేది ఒకటి ఉంటుందని ఆమె ప్రపంచానికి వివరించారు 
ఆ ఆవిష్కరణలే ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నాయంటే ఆశ్చర్యమే కాదు ఇక కోట్లాది మంది ప్రాణాలను కూడా కాపాడడానికి ఈ ధార్మిక సిద్ధాంతాలు దోహదపడ్డాయి పొలోనియం రేడియం ను కనిపెట్టిన మేరీ క్యూరీ భూమిపై పుట్టిన మనుషుల్లో అత్యంత తెలివైన వారేమో అని అనక తప్పదు మరుగున పడిపోయినా సరే ఆ తర్వాత తరం వెలుగులోకి తీసుకువచ్చిన తరువాత మన గణిత భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త గొప్పతనం ప్రపంచానికి తెలిసింది పై సిద్ధాంతం నుంచి సున్నా యొక్క ఉపయోగాన్ని మొదట చెప్పింది ఆర్యభట్ట అని ఆర్య సిద్ధాంతం నుంచి మనం ఇప్పుడు ఉపయోగించే సైన్స్ కోసైన్ ను ఆయన ముందే జియో కోగా విశదీకరించి గణిత సంఖ్యా శాస్త్రాన్ని అవపోషణ పట్టి సులభంగా అర్థమయ్యే పద్ధతిలో ప్రపంచానికి చెప్పిన మహా మేధావి ఆర్యభట్ట ప్రపంచం చూసిన ఏకైక గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ చిన్నతనంలోనే త్రికోణమితిని నోటి పెదవుల మీద ఆడుకునేవారు ఆయన సరైన సమయానికి సరైన ప్రోత్సాహం దొరకక ఆయన అనారోగ్యంతో కన్ను మూశారు కానీ అసలు గణితం ఎలా ఉంటుందో ఆయన చూపించి ఉండేవారు రామానుజన్ వేసిన ప్రశ్నలను సాధించడానికి ఇప్పటికీ మేధావులు ఆక్స్ఫోర్డ్ నుంచి హార్వర్డ్ వరకు జుట్టు పీక్కుంటూ తిరిగే ప్రొఫెసర్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు రామానుజన్ నెంబర్ తేరి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచింది పేదరికం అనారోగ్యం లేకుంటే ఇప్పుడు గణిత రూపమే మారిపోయేదంటారు సైంటిస్టులు ఎందుకంటే వాటి వల్లే రామానుజన్ చనిపోయారు ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఇంటర్నెట్ విరివిగా వాడేస్తూ ఉన్నాం కానీ ప్రపంచం పెద్దగా తెలియని మహా మేధావి ఉన్నారు ఆయనే ఫిలిప్ మెగవాలి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో పుట్టిన ఆయన్ను ఆల్ టైమ్ ఆఫ్రికన్ గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ అంటారు ఆయన గణితంలో మేధాశక్తితో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు ఆయన ఐక్యూ నూట తొంభై పైనే అంటే నమ్మగలరా గణితంలోని ఆయన సూత్రాలే నేటి ఇంటర్నెట్ క్రియేషన్స్ కి ఆధారం అని చాలా మంది అంటారు కూడా కానీ ఆయన మేధాశక్తిని కొట్టేసే ఫిలిప్ కు పేరు రాకుండా చేశారని కూడా చెబుతూ ఉంటారు నైజీరియాలో పుట్టడమే ఆయన శాపం అయినా ఆయన మేధాశక్తి మాత్రం మరెవ్వరికి కూడా తీసిపోనిది ఇక దామస్ అల్వా ఎడిసన్ చార్లెస్ బాబేజ్ నుంచి మేధావులు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఎవరైనా పునాదులు వేసిన వారికే మొదటి ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది అందుకే టాప్ టెన్ వరకు తీసుకుంటే వీరికే ప్రాధాన్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు చాలా మంది మేధావులు ఒకనొక సందర్భంలో వీరి గురించి చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఆనాటి పరిస్థితులు మొదట సైన్స్ అన్నదే తెలియనప్పుడు సైన్స్ ను మొదలుపెట్టిన వీరికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది ఇంకా వందల మంది జీనియస్ లు పర్సనాలిటీస్ ఉన్నా కూడా టాప్ లో ఉంది మాత్రం వీళ్లే ఇది ఎక్కువ మంది అభిప్రాయం కానీ అతని కంటే మరో అతను ఇంకా పవర్ఫుల్ అనే సందేహం రావచ్చు అదే నిజం కావచ్చు కూడా అయితే మేము ఈ వీడియో చేయడానికి సందర్భాలు మ్యాగజైన్స్ లేదా ఇతర మేధావులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారమే ఈ కొంతమందిని తీసుకున్నాం అంతేకాని మీరు అనుకున్న వారు కూడా తప్పకుండా లిస్ట్ లో ఉండొచ్చు అలా మీరు అనుకున్న వారి పేర్లు తప్పకుండా కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి వారిపై కూడా మరో వీడియోతో ప్రపంచానికి తెలియజేద్దాం మరి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండ